Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu. Nikikua ile alhamisi ya siku kama saa 10 hivi. Nikua nimelala. Sasa wakati nimelala saa 10 nikawa nimeamka. Nivoamka kama tu nimejiegesha hivi. Pembeni nikawa nimeona mkono tu so mtu. Mkono. Nikaona ule mkono ukao umenishika mgongoni kama kuna kitu umeeka. Lakini huku mkono wa mtu ila huku mikononi una una manyoya kama vile vidole vyake vina manyoya. Ukao umenishika mgongoni kuna kitu kwa umeeka. Ile inafika asubuhi nimepata mkono naumwa sana mgongo kwa upande mmoja mpaka natembea napata maumivu makali sana mgongoni mpaka kufika baada ya usiku mgongo wote ukao unanuma nikawa siwezi kutembea vizuri nikaja nikamtumia message baba nikasikiliza na ibada ilikuwa nasema Mungu aingilie vita yetu baada ya kusikiza ile ibada nikakaa tu dakika chache kuamka hivi nikawa mzima kabisa wakati hiyo shida ikinipataga inakuaga inaenda hata miezi miwili au mwezi mzima napata na ile tatizo lakini siku ile ilikuwa tu siku moja nikasikiliza ibada nikatuma na message nikawa mzima sasa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili hiyo hebu msangilie bwana Yesu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo anayatenda kwa maisha Kingine napenda kumshukuru Mungu amaondoa roho ya hofu ndani yangu kwa sababu kuna vitu vingine unaviona vya giza ni vya kutisha sana lakini hata nione na kuwa siogopi kama ambavyo imeandikwa hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israel. Namshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Ongeza tena makofi na vigelegele. Amen. <laughs> Kingine pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mlima kwa mambo vita ilikuwa kubwa sana lakini namshukuru Mungu amen ana, ananifungua na anaendelea kunifungua kuna rafiki yangu mmoja anasoma naye yeye huyo akawa amenihadisia changamoto zake ambazo amepitia yani amepitia changamoto kama za kwangu sasa nikiziangalia za kwangu zikawa zimezidi yani akinihadisia ndio mimi ambavyo nilikuwa nimepitia lakini namshukuru Mungu sio kwamba mimi ni mwema sana mbele za Mungu. Huyo rafiki yangu kutokana na hizo changamoto mpaka sasa hivi yeye hawezi kutembea ni mlemavu. Lakini mimi namshukuru Mungu mpaka sasa hivi niko hivi. Mshangilie bwana Yesu tena kwa makofi na vile vile. Asante. Bamba rohoni utamlika kwa roho. Juzi katika roho, juzi katika roho. Tunapambana katika roho walikuwa nataka umfanye awe kipofu juzi katika roho wakawa pia umemuinulia watu kadhaa shuleni kwake wale watu wakawaingia yani mtu anaingiwa anakuwa ni mwalimu lakini ndani ana ajenda ya giza lakini wamemuingia kwa sababu yule mwalimu anaenda kukutana na huyo mtu wapi darasani ashukuriwe bwana asiyeficha neno lolote kwa watumishi wake ashukuriwe bwana asiyeficha kwa sababu mambo kama yale yakifichwa huwezi yashughulikia Yesu ni mwema sana Yesu ni mwema sana amen na washangaga sana hata wanaokuja kanisani alafu anachoka unakuja kanisani unachoka Masaa matano umekaa unachoka Sikiliza wema wa Yesu utakutia nguvu wiki nzima Usichoke kusikia wema wa Bwana Mambo haya yanakujenga unatoka ukiwa na nguvu mpya ya kumwamini Kristo Watu wanaona kama ulimwengu wa, 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 wa rohoni ni kama ulimwengu wa kawaida tu Sio ulimwengu wa kawaida sana ni ulimwengu wa mapambano lakini ulimwengu ambao Mungu alituandalia ushindi Kuna watu wanawaingia. Yaani mtu anamuingia. Mtu akisha muingia anaanza kuperform kama ni, ni kwenye mazingira ya kawaida. Lakini ni adui amemvaa. Nini kilitokea hizi siku za karibuni kwenye macho yako? Ile wiki mbili za nyuma nimeshuhudia Senza. Nilikuwa niko ndani ilikuwa kama saa 11 asubuhi. Kile chumba kimefungwa yani akiwezi kuingia kitu chochote 
Yaani hata ndege mdogo hawezi kuingia. Madirisha yamefunga, milango imefungwa. Sasa naangalia hivi, namuona bundi mkubwa. Bundi yule ndege bundi. Analuka pale, nimelala hapo ya yuko hapo. Analuka hivi na mabawa. Analia kama ambavyo ndege wengine hawa, kama bundi anavolia. Amekaa kama dakika kadhaa hivi, akaluka hivi akapotea. Hakutokea dirisha ni akafanya picha akapotea. Baada ya hapo ile ya kuendelea masaa uzidi kwenda ni kwa sioni. Akawa hafanya nini? Natembea hivi sioni. Haoni. Baada natembea mbele yani mpaka nimeanguka. Sioni. Naona tu kitu kitu kama lipazia limetanda kwenye macho. Ni vita rohoni ulibidi uawe haoni. Ashukuru bwana Yesu. Amen. Anayetupa mwafuli. Itaki atakiwa haoni hivi tunapoongea. Anapotoa ushuhuda ambaye hivi mwenzie anapitia shida ni kilema. Yeye hajui ya kwamba neema ya Bwana iliyomfunika ndio inamfanya awe hivi alivyo. Huyu hapa naye huyu hapa naye kipindi hicho tunafight naye. Enzi hizo. Niko hapa kwenye niko kwenye niko hapa nyumbani hapa na yeye akaleta bundi sio bundi li ego lile li, nini si limekaa mimi naomba na lenye limekaa liko lime, limeweka mabawa yake liko hivi afu limetoa makucha hivi linaishi kwa ni maombi katika alafu sasa unageuza na maombi yeye unaliona limekaa vile likikaa vile geuza maombi anza kuombea Tanzania anza kuombea siku ya uhuru. Unajua <laughs> shetani muda mwingine unamdharau eh? Usianza kusema wewe ni ndege wewe ushindi uniwezi uniwezi wewe a a utapigwa. Geuza maombi anza kuombea ardhi ya Tanzania. Kiongeombea uongozi wa Tanzania. Wakati leje limekaa hivi. Nataka likutishe uachane kuomba na wewe ndio unaomba maombi yale ambayo yale yale adharau. Kuna mtarau shetani mpaka yeye mwenyewe anajisikia starea. Sio unaanza nina shika, nina kamata. Ah ah utaonekana unapigana. Usipigane vita sio yetu, vita ni ya nani? Ya Bwana. Kama vita si, kama vita sio yetu ni ya Bwana, onyesha kwa matendo ya kwamba vita ni ya nani? Linapotokea lile jambo usiombe lile, ombea kitu kingine. Mwambie Bwana hilo la kwako. Mimi acha niombea ya Tanzania, watu wa Ilinga wanapolima mahindi ya kustawi. Haleluya. Shetani akiona hivyo anasema, "Dai, bwana anadharau sana. Acha tuondokeze." Yakapiga bale pu 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 baada hapa yakaondoka zake. Alafu alipokuja kumwombea huko ndo anasema, "Hujatogopa eh? Hujatogopa eh? Kwa nini hujatogopa sasa? Mlikuja ili niogope ili waje." So what? Hakuna kumwogopa shetani. Mwambie jirani yako hakuna kumwogopa shetani. Hakuna kumwogopa shetani. Ushindi ulichoachi, ulishaachiliwa juu yetu. Ushindi ulishaachiliwa juu yetu. Eh ikawaje? Haikuhusu. Ani usu? Eh ilitakiwa ilini? Jumamosi. Jumamosi hivi. Kesho kuto. Haya, kuna anayejua kwamba glory kesho kuto alikuwa anaenda kuolewa. Alikuwa anaenda kuolewa. Na nani? Umeona alichosema? Hili baba tulinimaliza mimi na wewe wapi? Mosini. Lakini mapepo hayajalimaliza. Mapepo yanaweka gia nyingine. Harusi lini? Itakiwa Jumamosi baba. Itakiwa? Jumamosi. Mbona umesema hayanihusu? Mhm. Eh? Mm. Ujasema hapa hayanihusu? Hapana baba. Eh? Hapana. Ndoa ilikuwaje? Ndoa ilipaniwa hiyo ya siri siri. Ilipaniwa hiyo ya siri siri. Baina ya wewe na nani? Na aliyokuwa anataka kunioa. Na yeye aliyokuwa anataka kukoa. Anaitwa nani? Shaibu. Anaitwa Shaibu. Eh, mlifikia hatua gani? Ni mimi tu nilikuwa ni kwanza maandalizi. Ni wewe kwanza maandalizi. Kila kitu kilikamilika. Ndio. Hadi mahari. Ndio. Eh. Mlita mliplani mkafanyia wapi? Vikindu hapo. Mkafanyie vikindu. Lini? Talishina saba. Talishina saba. Ya mwezi gani? Ya mwezi huu. Haya unaelewa? Kwa hiyo sasa inaendeleaje? Tumeandaliwa inaendeleaje? 
kwa sasa kila kitu kime stop. Kila kitu kime stop. Kwa nini kime stop? Maana baada ya maombi na kugundulika kwamba hakuwa ni mume wangu sahihi. Baada ya maombi ya kugundulika kwamba hakuwa mume wake sahihi. Sahihi. Eh, kondoa sasa hamna. Eh? Ipo haipo? Haipo. 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 Eh. Sawa. Tukubaliane kwamba haipo. Nataka upate picha alafu baada hapo zoezi tutaliendelea kwenye prayer line. Sawa sawa. Lakini hiyo ndio picha halisi. Nini maana nini ndao kuongea? Huyu yeye maisha ya kawaida yanaonekana kama ni ya kawaida. Anakuja shaibu, anamwambia nataka ni kuoe, anasema sawa. Umenipendia nini? Nakupendia vile unavyotembea. Na mimi na mimi nimekupendia vile unavyoongea na vile ulivyo. Ni maisha ya kawaida. Unanielewa? Lakini katika roho yale sio maisha ya kawaida. Shaibu ametumwa na giza ili aje amoe glory ili muunganiko fulani unaomlinda ukatike. Sawa sawa. Lakini kana mwelekeza pia Shaibu mwenyewe hajui kama anatumika. Usiji ukamwona Shaibu kesho kaambia, "Eh, hey, mtaku huyu huyo." Ah ah. Ye mwenyewe hajui kama anatumika. Ila kwa Shaibu imekuwa ni rahisi. Sawa sawa, lakini kwa huyu inakuwa sio rahisi. Kwa sababu huyu na huyu wakioana, Mungu anakuwa katikati. Sawa sawa. Shaibu na huyu akioana ni ngumu kumweka Jehova katikati. Nini wanataka? Wanataka Shaibu ndio mwenye nguvu kuliko huyu. Huyu hapa na Mungu wake. Shaibu ana Mungu wake. Huyu ana nguvu Shaibu. Wanataka watakao muweka hapa awe ni Mungu wa Shaibu. Kiasi kwamba connection ya Mungu wa huyu hapa haipo. Somo naeleweka. Naeleweka. Nini maana yake nataka mnielewe? Ninapowaita kwenye seminar za vijana, I want you to understand. Muelewe. Unaweza kadhani umepata mme, ama unaweza kadhani umepata mke, kumbe mke ama yule mme kaletwa na giza kwa ajili ya kuvuruga hatima yako forever. Na yeye aliyeletwa sio kwamba ameletwa na giza, amepewa taarifa na giza. No, yani kwa nature pia yule mtu giza linaona huyu tukimuunganisha na huyu tumeua hatima ya huyu. Kwa anakuja si kwamba yeye anayekuja ametumwa na giza, yeye ajitui. Lakini anajua anasema hivi kwa kiburi cha mwanaume huyu tukimletea mwanamke huyu mwenye huduma, huduma ya huyu mke imekufa. Kwa dharau alizonazo mwanaume huyu tukimletea huyu mke ambaye ndani yake ana huduma, dharau zake zitaua huduma ya huyu kwa zinachukua karakta yako zinakuunganisha na mtu ambaye ana huduma zile karakta zako ndio zinaenda kuua huduma pasipo kujua kwamba umeunganishwa na giza. Ah sikao kuna mtu anaelewa. Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Hayo mahesabu umeelewa? Amen. Ni mifano tu lakini, sawa sawa? Naomba muelewe ni mifano, sawa? Huyu ana tabia mbaya. Huyu ana tabia Njema huyu ni mtumishi. Nini maana yake? Unapokuja kulisikia neno la Bwana na maarifa yake. Kutafuta kuzijua siri za mbingu huyu hapa. Ataambiwa tuombe kwa ajili ya kulinda huduma. Tuombe kwa ajili ya kuhifadhi huduma isonge mbele. Nini maana yake? Huyu mwenye tabia njema Mungu amemshikilia. Huyu mwenye tabia mbaya adui amefanya nini? Amemshikilia. Vita ni ya nani? Ni ya mwenye huduma ndani. Tuko sawa. Tuko sawa. Shetani atakachoshinda kuipiga ile huduma ni kumleta huyu. Akifanikiwa kumleta hapa. Na huyu ana huduma sasa huyu anasema hivi nataka kwenda kuhubiri mtaani pale Kaliako huyu anasema hivi huyo sio mme wangu huyo sio na kama nataka amani ya ndoa yangu wale wako na kuona napiga kelele kule mtaani 
Huyu anafikiri nifanyeje kwa ajili ya kulinda huduma? Anakumbuka maandiko anasema tafuteni amani na watu wote na huo utakatifu. Maana hapana mtu atakaenda mbinguni pasipokuwa na nini? Na aambia basi sawa mke wangu. Sawa sitaenda. Sawa sitaenda. Ngoja nisubirie semina ya ndani mke wangu hataki niende nje. Nini maana yake? Waliopangwa kuokoka sikio pale kaliako kupitia huyu wameshindika. Kwa mtu anielewa? Kwa mtu anielewa? Sio kwamba huyu ni wa shetani, lakini shetani anatumia tabia zake. Usiseme huyu ni agent wa adui. Usiseme huyu anamngaliko. Ye mwenye hajijui. Ye mwenye hajui kwamba ni mpinzani wa huduma ya nani. Ya yeye anaona kama ni sawa tu na kena anaweza ukakuta anaingia kwenye mambo Mungu asante kwa sababu mme wangu mmempa roho ya kutii roho ya kunishikia amerudi kwa Mungu huyo huyo Lakini kumbe ndani anatumika kudhoofisha huduma ya nani Sawa 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 Sasa pata picha huyo huyo ameka pembeni huyo ameka pembeni Kipindi semina tarehe 16 amekuja pale kusikia afu na mimi mtumishi wa Bwana nimesikia naambia kama ipo huduma ndani yako hakikisha fanya moja, bili, tatu, nne kulinda huduma yako akayafanya yote nini maana yake Mungu anamleta huyu pap ah ndoa ndoa jamani tele flani tuna sherehe watu wamekula sherehe imetimia ndoa imekamilika nini maana yake huyu kaleto na Mungu plani yake ni ameletwa na nani na Mungu sasa huyu akisema hivi nataka kwenda kuhubiri kali yako huyu anasema hivi twende wote sawa sawa eh twende wote akifika pale yeye ndo anashika biblia shika mme wangu ndio anapulizia sema baba tupone Wakoka kaka ngapi? 100 anashangilia. Wakifika nyumbani wameshikana mikono. Baba asante kwa huduma uliotupa leo. Tupe mafuta tena ya kesho twende tandika. Sika maelewa? Mengine yataendelea tarehe 16. Yes. Mfano huu ni kwa habari ya nani? Ya huyu. Yaani huyu huyu ndani ana huduma. Yaani machangamoto yote lakini huyu ni mwinjilisti mkubwa sana ndani yake. Ana huduma. Tutakuja kunielewa baadaye mbele ya safari. Ndani yake ana huduma. Lakini adui naye anamtaka kwa sababu pia alishawahi operate katika giza kwenye levo za juu sana. Na Mungu ndani anajua kuna huduma kuna uinjilisti ndani. Akipewa mic huyu atakuwa anahubiri dakika ishirini watu wote wameokoka. Huyu. Nini maana yake? Ataletwa shaibu Injili tutaiona tena. Injili sitaona tena. Kao siyo kadhani ya kwamba shaibu ana ajenda kubwa. Shaibu hana ajenda kubwa. Ajenda yake ni kuharibu plani ya Mungu ndani ya maisha yake. Yaani shaibu kazi yake ni kuzuia vitu vya kimungu ambavyo vinatakiwa vitiririke kwa huyu. Ndio kazi ya shaibu alioletewa huyu. Umeelewa? Kuna vitu huyu akiolewa na shaibu tu story zimeisha. Yaani story mnazoziona hapa za zimeisha. Hawezi si kuwa si protocols, sijui protocol amuna. Kimpa begi limeenda kwa shaibu. Kwa shaibu ni plan ya nani? Njoo tarehe 16 ujue. Na sivyo usijuka tulilia mwakani. Tutakukumbusha tarehe 16. 